വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണ് നമുക്ക് പങ്കുവെക്കുവാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് തലത്തിൽ നമ്മൾ ആ വാർത്തയെ കാണേണ്ടതുണ്ട് കാരണം എത്രത്തോളം ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെ പോകാനും യാതൊരു മടിയുമില്ല നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കും യു ഡി എഫിനും എന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആദ്യം പറയേണ്ടത് കാരണം ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ മാവോയിസ്റ്റ് പ്രവർത്തനം നടത്തിയ അലൻ ഷുഹേബിൻ്റെയും താഹ ഫസലിൻ്റെയും വീട് സന്ദർശിച്ച് ഈ രണ്ട് മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് പരസ്യമായ അനുഭാവം തങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ആ പ്രതികളോടൊപ്പം തങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉടമയായി മാറിയിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം നയിക്കുന്ന യു ഡി എഫ് എന്ന മുന്നണി മുസ്ലിം ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് അവർക്ക് ഒരു അഭിമാന പ്രശ്നമായിരിക്കാം കാരണം നമുക്കറിയാം അലൻ ഷുഹൈബും താഹ ഫസലും ഒക്കെ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് സി പി എമ്മുകാരാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും സി പി എം ഇപ്പോൾ അവരെ കൈയൊടിഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല അതിനകത്ത് അവതാര പുരുഷൻ ആയിരിക്കുന്നു അവ അലൻ ഷുഹേബിനെയും താഹ ഫസലിനെയും ആ കേസിനോടൊപ്പം തങ്ങളുണ്ട് യു ഡി എഫ് ഉണ്ട് എന്ന് അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇനിയും അതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു ഇനി ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഘട്ടം നമ്മൾ അല്പം ഒരു എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഒരു അല്പം എക്സാഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ പറയേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇനിയും എൻ ഐ എയും യു എ പി എ നിയമവും ഒക്കെ പേടിച്ചിരിക്കണം കാരണം രമേശ് ചെന്നിത്തല സാക്ഷാൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് ഇടപെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഒക്കെ തന്നെ പിരിച്ചുവിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് യു എ പി എ നിയമം എത്രയും പെട്ടെന്ന് മരവിപ്പിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് വാളും പരിചയം എടുത്തുകൊണ്ട് അംഗത്തട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു രക്ഷയില്ല പുള്ളി പടവെട്ടി അലൻ ഷുഹേബിനെയും താഹ ഫസലിനെയും രക്ഷിച്ച് പുറത്തിറക്കിയിട്ടേ പുള്ളിക്ക് വിശ്രമമുള്ളൂ നമ്മൾ അത്തരത്തിലൊരു ശബദമാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം എൻ അടുത്ത തവണ ഭരണം കിട്ടണം അടുത്ത തവണത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി കസേര സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പോഴേ ഷർട്ട് തയ്പ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയൊക്കെ ചില മാവോയിസ്റ്റുകളെങ്കിൽ മാവോയിസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് എന്ന് ദീപസ്തംഭം മഹാശര്യം എനിക്ക് കിട്ടണം പണം ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ഒരു 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 ലൈൻ എന്നാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് കാരണം പിണറായി വിജയൻ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ആളെ അതായത് പിണറായി വിജയൻ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതോടെ അലൻ ഷുഹേബിൻ്റെയും താഹ ഫസലിൻ്റെയും വീട്ടുകാർ സി പി എമ്മിൽ നിന്നകുന്നു ഇതാണ് ഒരു അവസരം ഇടിച്ച സ്പേസിൽ ുടങ്ങ് കയറുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് അലൻ ഷുഹേബിനെ താഹ ഫസലിനെയും രക്ഷിച്ചെടുക്കും കാരണം ഇത് പറയുന്നത് ചില ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രചോദനമാണ് കാരണം ഇനി സി പി എമ്മിന് അടുത്ത് നമ്മുടെ വോട്ട് ചെയ്യേണ്ട യു ഡി എഫിന് നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ അതായത് രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്ന ആൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായാൽ ഒരു വിഷയവുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് യഥേഷ്ടം ഇപ്പോൾ പിണറായി നൽകുന്ന സൗജന്യത്തെക്കാളും വലിയ സൗജന്യം ദേശദ്രോഹ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ കേരളത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തു തരാമെന്ന ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് ഈ കക്ഷി ഇന്ന് അവിടെ സന്ദർശിച്ചതിലൂടെ ഈ അലൻ ഷുഹേബും ആ ഈ താഹ ഫസലും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ വീട് സന്ദർശിച്ചതിലൂടെ ഈ പൊതുസമൂഹത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് നമ്മൾ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ ഈ നാടിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ മണ്ടന്മാരാകരുത് ഈ കപട മതേതരവാദികളുടെയും കപട നാണയങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് എത്ര ആപത്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചുവടുവെപ്പിലേക്കാണ് ഇടതും വലതും പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നാടിനെ ഒറ്റി കൊടുത്താലും വേണ്ടില്ല ഈ നാടിനെ എന്ത് ചെയ്താലും വേണ്ടില്ല നാട് കുത്തിച്ചോറാക്കിക്കോട്ടെ നശിച്ച് നാറാണക്കല്ലായിക്കോട്ടെ പക്ഷേ തങ്ങൾക്ക് അധികാരം വേണം തങ്ങൾക്ക് അധികാര കസേരയിൽ ഇരിക്കണം ഓ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും ഈ കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിൽ ഒന്ന് ഇരിക്കണമെന്ന് കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണ കേരളത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഇപ്പോൾ കപ്പിനും ചുണ്ടിനും ഇടയിലാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് അപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ നൈസായിട്ട് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്തെ അടിച്ച് താഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഈ അടുത്ത യു ഡി എഫ് സർക്കാർ വലു വരികയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അവരോധിതനാകുമെന്ന കാര്യത്തിലേക്കൊക്കെയുള്ള ഒരു ഹിൻഡ് നൽകാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും ഒരു ഹിൻഡ് നൽകാൻ അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ടും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഉള്ള വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം കയറി അങ്ങ് ഇടപെടുകയാണ് പുള്ളി ഇപ്പോൾ എന്നിട്ട് പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം കൊണ്ടോ
പൊന്ന് സാറേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് സമൂഹം ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അലൻ ഷുഹൈബിനെയും താഹ ഫസലിനെയും ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ ഒരു വാക്ക് കടമെടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളോടൊന്നും യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല ഒരു അഭിപ്രായവുമില്ല ഒരു അഭിപ്രായ ഐക്യവുമില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കടമെടുക്കുകയാണ് ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നൊന്നും അല്ല അലൻ ഷുഹൈബിനെയും താഹ ഫസലിനെയും പോലീസ് തൂക്കിയെടുത്തോട്ട് പോയത് ഇവന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ദേശവിരുദ്ധ മാവോയിസ്റ്റ് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സാമഗ്രികളും സാധനങ്ങളും ആയുധങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളുണ്ട് ലഘുലേഖകളുണ്ട് നിരവധി പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് മാവോയിസ്റ്റ് ഭരണഘടനയുണ്ട് ഇതൊക്കെ പോരെ മാവോയിസ്റ്റുകളാണ് എന്നുള്ള തെളിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാവോയിസ്റ്റം മാവോയിസ്റ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതായത് ഇവർ നഗര കേന്ദ്രീകൃത മാവോയിസ്റ്റുകളാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനുള്ള ശക്തമായ തെളിവുകളെല്ലാം തന്നെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചുമ്മാ ദാണോ രമേശ് ചെന്നിത്തലെ അലൻ ഷുഹൈബിനും താഹ ഫസലിനും കൊടുക്കുന്നു കോടതി തെള്ളുന്നു എന്താണ് ഈ ജാമ്യാപേക്ഷകൾ എന്നിട്ട് പോലും താങ്കൾ ഇപ്പോൾ കേവലം രാഷ്ട്രീയ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി കേവലം അഞ്ച് പൈസയുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഈ നാടിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഓശാന പാടാൻ താങ്കൾ പോയത് എന്നതാണ് വളരെ പുച്ഛത്തോടു കൂടി തന്നെ താങ്കളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് കാരണം താങ്കൾ ഇരിക്കുന്ന കസേരയുടെ മഹത്വം താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ കാര്യമൊന്നുമല്ല നമുക്കറിയാം ഒരു ഭരണ സാരഥ്യത്തിലുള്ള ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ തെറ്റുകൾ പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആ രീതിയിലുള്ള ആ സർക്കാരിനെ തിരുത്തൽ ശക്തിയായി ആ സർക്കാർ എതിരായ ഒരു തിരുത്തൽ ശക്തിയായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട നിങ്ങൾ സർക്കാർ തോന്നിയ വഴിയാണ് ഇനി പ്രതിപക്ഷം കൂടി ആ തോന്നിയ വഴി തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പൊതുജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം കേരളം തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഹബ്ബായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തീവ്രവാദികളുടെ കളിത്തൊട്ടിലല്ല ഇപ്പോൾ സർവകലാശാലയായിരിക്കുന്നു അതിന് പിന്തുണ നൽകുന്നത് ഇടത് വലത് മുന്നണികളിലെ നേതാക്കളാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അത് പിണറായി വിജയനായാലും ശരി കാനം രാജേന്ദ്രൻ ായാലും ശരി രമേശ് ചെന്നിത്തല ആയാലും ശരി ഇവരെല്ലാം ഇവരുടെ നിലപാട് പരസ്യമാക്കിയതോടെ ഈ നാട്ടിലെ ഹിന്ദു സമൂഹം ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കണം ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ സമുദായത്തിലും സമൂഹത്തിലും പറ്റിട്ടുള്ള ദേശ സ്നേഹികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം ഇവരെയെല്ലാം ഒറ്റപ്പെടുത്തണം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയത സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ് നാട്ടിൽ സമാധാനം വേണം എല്ലാ മതസ്ഥർക്കും ഒരേ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം അല്ലാതെ ഇവിടെ പുലരേണ്ടത് നന്മയാണ് സഹ സാഹോദര്യമാണ് സമാധാനമാണ് അല്ലാതെ ഇവിടെ പുലരേണ്ടത് ഭീകരവാദമല്ല മാവോയിസമല്ല എന്ന കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ പൊതുജനം മനസ്സിലാക്കണം ഈ കള്ളനാണയങ്ങളെ നാം തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യണം